uh, audible hello so regression analysis is very important as far as uh, this statistics is concerned and uh, you can use this regression analysis in future in your project also so first of all let's start with the basic introduction of the regression analysis what is regression analysis so in a statistical regression analysis is a set of statistical process for estimating the relationship between a dependent variable and one or more independent variable so basically this regression analysis shows the relationship between dependent variable and independent variable this is the regression line that is y cap is equal to a plus bs now here y y is dependent variable and x x that is your independent variable now what does what exactly regression uh, analysis uh, try to tell us it shows the uh, relationship between dependent variable and independent variable इसका मतलब ये है कि अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है एक्स इसमें कोई भी चेंज आया तो उसका इंपैक्ट वाई पे कितना होता है ये समझने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का यूज होता है बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द हाउ वन वेरिएबल चेंज दैट इंपैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इन अनदर वे वी कैन से दैट रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर्स क्लियर so there are two type of variable dependent variable and independent variable dependent variable that is called by y and independent variable that is called x now let's say example suppose uh independent variable is rainfall that is x this is independent variable if there is a change in rainfall it means that if rainfall either increase or decrease is directly impact on agriculture production so agriculture production is depend on rainfall and rainfall is independent so here in these two variable rainfall is independent variable and agriculture production is dependent variable so what i am trying to tell you if there is change in rainfall it means that there is change in x it is directly impact to y y means dependent variable let's say another example advertisement and sales now here advertisement is independent variable and sales is dependent variable yes or no if there is a change in advertisement say for example we are increasing or either decreasing the advertisement is directly impact on our sales so sales is dependent and advertisement is independent variable in another term ये रिग्रेशन लाइन जो होती है वो फॉरकास्टिंग के लिए यूज होती है अगर आपको फ्यूचर का प्रोडिक्शन करना है तो यू कैन यूज दिस रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन एनालिसिस क्लियर एंड दिस इज योर रिग्रेशन लाइन वाई कैप इज गोलू ए प्लस बी एस सो अगर एग्जाम में आपको पूछे कि कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन तो आपको ये लाइन गिननी है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स नाउ लेट्स अंडर देन वन एग्जाम्पल बिफोर दैट लेट्स अंडर देन द फॉर्मूला नाउ मैथड ऑफ लीज स्क्वायर इन रिग्रेशन लाइन देर इज वन मैथड दैट इज कॉल्ड मैथड ऑफ लीज स्क्वायर और ये जो रिग्रेशन लाइन हम लिखते हैं वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इसको बोलते हैं मैथड ऑफ लीज स्क्वायर ठीक है सो वी हैव टू फाइंड रिग्रेशन लाइन दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स नाउ फॉर दिस रिग्रेशन लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट बी उसके लिए हमको सबसे पहले क्या गिनना पड़ेगा बी गिनना पड़ेगा इसको बोलते हैं कोएफिशियंट ठीक है ये रिग्रेशन लाइन अगर आपको गिननी है वाई कैप इज गोलू ए प्लस बी एक्स तो उसके लिए सबसे पहले आपको गिनना पड़ेगा बी और बी का फॉर्मूला है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट बी दैट इज कॉल्ड को देन यू नीड टू कैलकुलेट ए वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ ए वाई बार माइनस बी एक्स बार so after calculating a and b you have to put the value of a and b into this formula y cap is equal to a plus bx you will get your regression line 
clear now let's understand one sum illustration one the following observation are obtained for life year of usage of car and their average annual maintenance cost of a specific model of a car of a particular company do cheez di hai kya kya di hai life of car kitne life hai aur average annual maintenance cost kitne life hai aur kitna cost hua बट ऑब्वियसली अगर आपकी लाइफ ज्यादा हुई है अगर कार की लाइफ ज्यादा हुई है तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा ही आएगा ये yes सुनो no? अगर जितनी कार आपकी पुरानी है मतलब लाइफ ज्यादा है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है सो वॉट वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टीन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइन ऑफ कार आपको क्या फाइन करनी है रिग्रेशन लाइन ये आपको क्लियरली बोला होगा कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वी हैव टू कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन Also estimate the maintenance cost. आपको क्या estimate करना है? Also estimate the maintenance cost if the life of the car is ten year. ये आपको life of car भी है ten year. ठीक है? चलो अभी ये समझ लेते हैं कि ये जो पहला variable है life of car इसको हम क्या बोलते हैं x. ठीक है? So x is equal to life of car and y is equal to annual average annual maintenance cost. पहला जो variable है उसको x बोलते हैं. दूसरा variable को क्या बोलते हैं? y. तो ये सब में हमको क्या करना है एक तो रिग्रेशन लाइन फाइन करनी है दैट इज वाई के बीज ए प्लस बी एक्स और दूसरा हमको एक्स दिया होता है सब में ये क्या दिया होता है एक्स देखो क्या दिया है लाइफ ऑफ कार इज टेन ईयर लाइफ ऑफ कार मतलब क्या एक्स तो आपको सब में एक्स दिया होता है कभी कभी दे सकते हैं कभी कभी नहीं भी दे सकते जरूरी नहीं है कि हर बार दिया होगा बट जनरली होता है वॉट इज योर एक्स एक्स इज गोल टू एन ये लास्ट में रखना है रिग्रेशन लाइन आने के बाद ठीक है चलो अभी हम रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं फिर से समझा देते हैं ये जो लाइफ ऑफ ई कार है ये एक्स है और एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इसको हम क्या बोलेंगे वाई नाउ लेट्स कैलकुलेट द सम चलो लाइफ ऑफ कार दैट इज एक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज वाई अगर आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है तो आपको दो चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक करना पड़ेगा एक्स वाई एक्स इन और दूसरा करना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर ठीक है चलो पहले काम करते हैं एक्स का टोटल कर देते हैं टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट तो इसका टोटल होता है ट्वेंटी टेन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी इसका टोटल होता है एटी फाइव चलो ये ट्वेंटी जो टोटल आया उसको बोलते हैं एक्स का टोटल और एक्स का टोटल मतलब क्या होता है सिग्मा एक्स और ये वाई का टोटल है ये वाई का टोटल है तो इसको बोलेंगे सिग्मा वाई चलो अभी अगर आपको रिग्रेशन लाइन करनी है तो फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट एक्स इन आपको क्या गिनना पड़ेगा x इंटू वाई सो नाउ लेट्स कैलकुलेट x इंटू वाई टू इंटू टेन दैट इज ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी दैट इज एटी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव दैट इज वन फिफ्टी एट इंटू थर्टी दैट इज टू हंड्रेड एंड फोर्टी क्लियर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है टू इंटू टेन ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी एटी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी एंड एट इंटू थर्टी दैट इज टू फोर्टी और इसका टोटल करेंगे तो एक्स वाई का टोटल सिग्मा एक्स वाई आएगा 490 और हमको क्या गिनना पड़ेगा एक्स स्क्वायर हमको जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर की अगर आपको ये रिग्रेशन लाइन गिननी है तो तो एक्स का स्क्वायर कर देते हैं टू का स्क्वायर फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर स्क्वायर सिक्सटी फोर टोटल करेंगे तो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी चलो ये टेबल बना दिया अभी हम रिग्रेशन लाइन जो हमारी है फॉर्मूला उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे क्लियर चलो वॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको रिग्रेशन लाइन गिननी है तो पहले वॉट इज अवर रिग्रेशन लाइन y cap is equal to a plus bx. Again, I am repeating. What is our regression line? हमको regression line गिनने के लिए बोला है सब में. तो y cap is equal to a plus bx. तो ये अगर regression line गिननी है, तो पहले आपको b गिनना पड़ेगा. Now, what is the formula of b? n sigma x y minus sigma x bracket sigma y divided by n sigma x square minus sigma x whole square. Now, let's put the value into the formula of b. n What is n? N means number of observation. Pair. कितने pair दिए? One, two, three, and four. चार observation दिए हैं. So n is equal to four into sigma x y. N को किसके साथ multiply करना है? Sigma x y. तो x y का total. What is the total? This is called sigma x y. Sigma x y का मतलब होता है x और y हमने जो multiply किया है इसका total. कितना total है? Four hundred and ninety. So four hundred and ninety minus sigma x. तो sigma x मतलब x का total twenty. Into sigma y, sigma y मतलब y का total that is 85 divided by n, n का मतलब होता है चार, n दिए हैं, 
सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना है 120 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर सिग्मा एक्स मतलब ये जो ऊपर रखा ना सिग्मा एक्स ये रहा 20 ये 20 का स्क्वायर नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 4 इनटू 490 दैट इज 1960 माइनस 20 इनटू 85 दैट इज 1700 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 4 दैट इज 480 माइनस 20 स्क्वायर दैट इज 400 चलो माइनस करते हैं 1960 minus 1700 तो आंसर आएगा 260 डिवाइडेड बाय 480 minus 400 तो आंसर आएगा 80 और 260 डिवाइडेड बाय 80 तो योर बी का आंसर आएगा 3.25 आपका बी का आंसर आया 3.25 ठीक है तो रिग्रेशन लाइन अगर आपको गिननी है तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बी कैलकुलेट करना पड़ेगा चलो आपने बी कैलकुलेट कर दिया अभी बी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ए चलो ए का फॉर्मूला है नीचे ए का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार तो अगर आपको ए गिनना है तो पहले आपको क्या चाहिएगा एक्स बार और वाई बार गिनना पड़ेगा यस नो अगर आपको ए गिनना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी बी तो आ गया ना थ्री ये बी तो हमने ऑलरेडी गिना हुआ है इसीलिए ए गिनने से पहले बी गिनना पड़ता है क्योंकि ए के फॉर्मूला में हमको किसकी वैल्यू रखनी पड़ती है बी की तो बी तो आ गया हमको सिर्फ x bar or y bar three. So now let's calculate x bar. Here is the formula. X bar is equal to sigma x divided by sigma x. मतलब कितना है sigma x total? X का total है twenty divided by कितने observation है चार. तो x bar हुआ पांच. चलो y bar. Y bar का formula है sigma y divided by sigma y मतलब y का total eighty five divided by four. तो twenty one point twenty five. Simple है. x के टोटल को डिवाइड बाय कर दो और y के टोटल को डिवाइड बाय कर दो यू विल गेट x बार एंड y बार नाउ लेट्स पुट इन टू द फार्मूला a is equal to y बार सो व्हाट इज योर y बार 21.25 माइनस b तो आपका b कितना आया 3.25 इनटू x बार तो x बार कितना आया 5 चलो मल्टीप्लाई करो 3.25 इनटू 5 तो 16.25 अगर 21.25 में से 16.25 माइनस करेंगे तो a का आंसर आएगा 5 Clear? तो हमने दो वैल्यू फाइंड की एक बी की बी का आंसर कितना आया 3.25 और एक आंसर कितना आया 5 चलो अभी फॉर्मूला में रख देते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रख दो वाई कैप इज इक्वल टू ए तो ए कितना आया 5 प्लस बी बी कितना आया 3.25 पॉइंट ये हो गया आपका रिग्रेशन लाइन कोई बोले की कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन तो यहां तक गिनना है अभी आपको सब में x की वैल्यू दी है x ही दिया होगा कभी y नहीं देते हैं तो x कितना दिया है देखो यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू टेन दिया है सब में आगे आपको याद हो तो x टेन दिया है तो आपको क्या करना है अभी ये जो x है यहाँ पर टेन रख देना है चलो y कैप इज इक्वल टू तो क्या रिक्रेशन लाइन थी फाइव प्लस थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव फाइव प्लस थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव एक्स था ना यहाँ पे x की जगह पे कितना पुट कर देना है टेन तो इंटू टेन तो थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू टेन दट इज थर्टी टू पॉइंट फाइव प्लस फाइव So answer is 37.5. इसका मतलब है अगर x 10 होगा x का मतलब क्या होता है लाइफ ऑफ कार अगर लाइफ ऑफ कार 10 ईयर है तो खर्चा कितना होगा 37.5,000. ठीक है तो अगर इतना x दिया है तो y कितना होगा दैट यू कैन एस्टिमेट बाई यूजिंग द रिग्रेशन लाइन चलो एक और सम करते हैं सेम टू सेम इलास्ट्रेशन नंबर टू द मंथली सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप and its profit for the last 6 month for a company is given below kya bola hai ye month ki koi zarurat nahi hai month ki zarurat nahi hai number of laptop sold x number of laptop sold and profit y to but obviously jitna zyada laptop sold karenge profit zyada hona chahiye yes or no number of laptop sold that is x and profit y to jitna zyada laptop sold karenge profit zyada hona chahiye ye simple understanding ke liye गिनना क्या है ऑप्टेन द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन बोला है ना ये जो हमने रिग्रेशन लाइन गिना ना उसका नाम है वाई ऑन एक्स हमने जो रिग्रेशन लाइन समझा अभी उसका नाम क्या है वाई ऑन एक्स तो कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स तो सिंपल है अगर आपको रिग्रेशन लाइन बोला है तो आपको गिन देना है और ऑल्सो फाइंड एरर इन एस्टिमेटिंग वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू सेवन आपको एक्स की जगह पे कितना रखना है सेवन रखना है ठीक है तो y कितना लास्ट में चलो कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया x क्या दिया है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड एंड y इज इक्वल टू प्रॉफिट पहले क्या गिनते हैं टेबल बनाते हैं x दिया है 
वाई दिया है तो रिग्रेशन लाइन के लिए पहले क्या गिनना पड़ेगा एक्स इन टू वाई और एक्स का स्क्वायर <coughs> चलो करते हैं पहले एक्स का टोटल कर देते हैं फाइव प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस एट प्लस थ्री टोटल ऑफ एक्स फोर्टी दैट इज सिग्मा एक्स चलो वाई का टोटल एट प्लस नाइन प्लस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस टेन प्लस सिक्स इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी एट वाई का टोटल सिग्मा वाई समझ में आ गया ये सिग्मा एक्स है एक्स का टोटल ये सिग्मा वाई है वाई का टोटल चलो एक्स इंटू वाई करते हैं एक्स इंटू वाई चाहिए ना रिग्रेशन लाइन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू फाइव इंटू एट फोर्टी सेवन इंटू नाइन सिक्सटी थ्री फाइव इंटू टेन फिफ्टी ट्वेल्व इंटू फिफ्टी वन एटी एट इंटू टेन एटी थ्री इंटू सिक्स एटी चलो एक्स वाई का टोटल करते हैं आंसर आएगा फोर हंड्रेड एंड थर्टी वन एक्स वाई का टोटल है चलो एक्स स्क्वायर तो अभी हम क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व का स्क्वायर वन डबल फोर एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर एंड थ्री का स्क्वायर नाइन इसका टोटल करते हैं तो एक्स स्क्वायर का टोटल आता है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी ठीक है तो अगर आपको रिग्रेशन लाइन गिननी है तो आपको ये पहले ये दो चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या एक्स इंटू वाई और एक्स स्क्वायर चलो इसके टोटल करते हैं ये एक्स का टोटल करते हैं तो क्या बोलते हैं सिग्मा एक्स वाई का टोटल करते हैं तो क्या बोलते हैं सिग्मा वाई एक्स वाई का टोटल करते हैं तो सिग्मा एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का टोटल करते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला और रिग्रेशन लाइन गिनना है अगर आपको तो सबसे पहले आपको क्या गिनना पड़ेगा बी ठीक है चलो फॉर्मूला क्या है बी इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई पुट करते हैं एन एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई कितना आया फोर हंड्रेड एंड थर्टी वन माइनस सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स कितना है फोर्टी इंटू सिग्मा वाई तो सिग्मा वाई कितना है फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय एन व्हाट इज एन सिक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर कितना है थ्री वन सिक्स थ्री वन सिक्स माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर तो ये रहा सिग्मा एक्स फोर्टी फोर्टी का स्क्वायर ऊपर भी होता है देखो सेम टू सेम चलो मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स इंटू फोर थ्री वन तो आंसर आएगा टू फाइव एट सिक्स माइनस फोर्टीन टू फिफ्टी एट योर आंसर इज टू थ्री टू जीरो डिवाइडेड बाय थ्री वन सिक्स इंटू सिक्स दैट इज वन एट नाइन सिक्स और माइनस फोर्टी का स्क्वायर होता है सिक्सटीन हंड्रेड सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द सम टू फाइव एट सिक्स माइनस टू थ्री टू जीरो योर आंसर इज टू सिक्स सिक्स एंड वन एट नाइन सिक्स माइनस वन सिक्स डबल जीरो योर आंसर इज टू नाइन सिक्स अगर डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट एट नाइन एट और एट नाइन पीछे एट है तो आगे एक ऐड हो जाएगा ना तो एट नाइन में एक ऐड होगा तो कितना होगा नाइनटी सो योर बी इज इक्वल टू पॉइंट नाइनटी देखो बी का आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है ये को रिलेशन नहीं है को रिलेशन में क्या होता है आर जो हम गिनते हैं को रिलेशन आर उसका आंसर कभी एक से ज्यादा नहीं होता यहाँ पर एक से ज्यादा हो भी सकता है लास्ट सम में बी एक से ज्यादा था यहाँ पर नहीं है तो वो भी हो सकता है चलो अभी हमने बी गिन दिया तो अभी बी के बाद हमको क्या गिनना पड़ेगा ए Now what is the formula of a? Let's understand. A is equal to y bar minus b x bar. So a के लिए y bar x bar गिनना पड़ेगा. यहाँ पर हमने नीचे लिखा हुआ है. X bar is equal to sigma x divided by n. चलो sigma x कितना है x का total? Forty divided by observation कितने हैं? छः. Forty divided by six. Six point sixty seven. चलो y bar गिनते हैं. Y bar is equal to sigma y that is fifty eight divided by six. Number of observation. So nine point sixty. Seven. Now let's put the form value of x bar and y bar into the formula of a. Y bar. Y bar. कितना आया? Nine point sixty seven minus b. तो b कितना आया? अभी आया. ये रहा b. Point ninety into x bar. तो x bar is equal to six point sixty seven. Multiply these two. Point ninety into six point sixty seven. तो आंसर आएगा six point zero zero three. इसमें से माइनस करते हैं तो थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन सेवन है तो आगे क्या हो जाएगा? तो a का आंसर है three point sixty seven. Simple. So, हमने B भी गिन दिया A भी गिन दिया अभी फॉर्मूला में रख दो क्या फॉर्मूला है रिग्रेशन लाइन का रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है y कैप इजल टू ए प्लस बी एक्स तो y कैप इज टू ए तो ए कितना आया 3.67 प्लस b तो b कितना है 0.90x ठीक है चलो अगर सब में x दिया है तो रख दो ये हमको रिग्रेशन लाइन मिल गया ये हमारा रिग्रेशन लाइन है सब में x भी दिया है कितना दिया है एक्स सेवन दिया था ना x7 तो यहाँ पर x की जगह पे 7 रख दो सो so, y कैप इज इक्वल टू 3.67 पॉइंट प्लस पॉइंट नाइन इंटू सेवन सेवन दैट इज योर x एक्स इज टू सेवन सो पॉइंट नाइन नाइन इंटू सेवन दैट इज 6.3 पॉइंट थ्री 
So 3.67 plus 6.3. So your profit is equal to 9.97. Simple है. अगर आप x is equal to सात, x का मतलब क्या होता है? Laptop sold. अगर आप सात laptop sold करते हैं, तो आपको estimated profit कितना मिल सकता है? 9.97. So this way you can calculate regression line and also you can calculate the value of y if x is given. Clear? Here is one sum for your practice. ये आपके लिए एक sum है. Same to same. यहाँ पर क्या क्या दिया है? Repairing time for a car. तो ये आपका x है. और repairing cost. तो ये आपका क्या है? y. So this is your x और this is your y. आपको क्या गिनना है? Obtain the regression line. So you have और आपको x भी दिया है देखो if the time taken for a repairing car is 50 hours ये आपका x है तो last में x की जगह पे 50 रखना है you will get your y so ये सब आपके लिए आपको practice करना है 